你买的那些奇奇怪怪的零件都已经到了，地址写的是我家，电话号码写的却是你的，幸好物业大收了，难道要放到我家里不管啊？要管的，那就上来吃饭吧。我明天再过来，坐了一晚上的火车，现在太臭了。你坐一晚上的火车，你还跑来这儿打游戏啊？幸好带了充电宝，不然电量都不够。我叫司机送你回去。啊！不许拒绝，不想让你到地铁里去寻别人。你说话算话啊！今年到年底，都在上海不出差了。你要是再不守信用，我可真要揍你了。老是说话不分数，去年说好的加班次数和出差天数都超标了，我可都给你记着账了。这些菜都做了，是不是买多了？当然都做了。你在外面出差能吃什么好？过来，给我打工。今天儿子回来，看到这堆菜，一定开心死了。又要喊着说是不是过节了？哎，老公，要不然你露两手吧？嗯，还是算了吧。我可不想让你浪费我的食材。家住的真挺远的，这开车都快一个小时了。哎，你平时要是坐地铁去找乔老师，得要俩小时吧？不用，一个半小时多一点。这来回也得三个小时了。王师傅，哎，别和乔老师说。行，你放心。
不吱一声，早都帮你也泡一个了。你去吧。怎么又收拾行李了？还走啊？嗯。这阵子还要住在外面。房子你继续帮我照看一下。啊。工作还没完成啊？你不是离职了吗？这是离职前废物利用一下。小云，我是沈静。我知道。我和关在已经在医院了。说客套话了，可能还要麻烦你一阵子。我们家在上海，没有亲戚。白天我可以把孩子放在保姥家，但是晚上我得去接他。不麻烦，我收下东西，马上过去。你不用那么着急，我七点钟才去保姥那接孩子。那病房号是啊，我发给你。嗯，知道了。怎么着？同事生病了？还有面吗？刚吃一口，我再去泡一个啊。之前在医院食堂给他买的粥，他还没喝。待会儿要是醒了，那么他也没有胃口。嗯。好，这是我在楼下小商店给你准备的洗漱用具，你看看还缺什么吗？好，够了，我自己也带了。那我去接孩子了，明天早上查房之前我过来。我送你。早上八点多好像就要查房了，我会在八点之前过来替你。关仔弟弟是个摄影师，平常的工作比较自由，不巧前天因为工作出国了，得手边的工作结束之后才能回来。胡所给我们介绍的医生，我们联络过了。他的专业不是这个，但是帮我们联络了现在的医生。你替我谢谢胡所。嗯。胡所的太人还有任务，等结束了立马过来。其实不用那么麻烦他。
对了，研究所那边请假了吗？胡总去说了，不过现在知道的人不多，混在说，不想太多人来看他。对，对，不要麻烦别人。啊，明天下午还有几项检查要做，得周五、周六的样子吧，报告才能全出来。没事，抱歉啊，你先回去吧，我想一个人在这儿坐一会儿。之前我问过西安的医生，也查了一些资料。这个病治愈率很高，而且关在还年轻，康复率会更高些。我知道，我就是得想个理由。怎么和孩子说？他爸爸又不在家了。就说又出差了吧，他肯定会心的。反正他总是说话不算数。还难受吗？吃点东西吧，喝凉水。哎，你嫂子呢？去朋友那接孩子了，现在应该到家了。儿子作业，对我今天脑子有点乱，只做出三种解法。等你做好了，我拍照发给他当时看到笔记不是你的，你的地位会受到挑战吗？你啊，以后还是少来这儿。明天呢，我
我让你嫂子帮我找个护工就行，我一个人也可以。找个放心的护工不容易，别给嫂子找难题了啊。其实我这个病啊，治愈率挺高的。你跟他多说几遍这个，他容易慌。可是他耳根子软，你多说几遍呢，他就信了，心就少慌一点。小月，我早上熬的粥，你要是不介意的话，也吃点吧。这碗我新拿的。谢嫂子。就别谢来谢去的了，要不然我跟关在啊，我们俩都不好意思了。小心烫啊。你几点起来的？以后别再做饭送过来了。医院能订餐。早上我给孩子做早餐，顺手炒了几个菜。晚上有小鱼帮我照顾你，我时间够的，你就别操心了啊。快，好，好，啊，今天呢，看看医院订餐情况，咱们再说，好吗？脸色比昨天好多了，有胃口吃东西就好。昨天晚上我回家查了查，你这个病啊，就是听起来吓人，其实治愈率挺高的，你要有信心。真的，你查了？查了，还问了医生呢。都说挺高的，主要是你年轻，嗯，又没有其他基础病，所以你一定要好好配合医生的治疗。我就当是你休假在家陪我了，要不然你一年有半年的时间都飘在外面，这下看你还怎么飘。好，这我就有信心了。那粥啊，不饥饿，给你买了两个肉包子，是我们小区门口的，味道特别好，你尝尝。我在路上吃。我掉了十颗星
，引以为豪。连胜就有连败啊！再说我拿了五个败方 MVP。欢迎回来啊，依依。这张怎么回事？首约百分之十六的输出。于教头，这是辅助的问题。你看这场中单实在太爱乱跑了，中台很快就丢了。还有这场是打野节奏实在是太乱了，根本就抓不到对方射手，让他发育起来了。一会儿是单排还是你带我上排？我带你。这次出差发生什么好事了吗？居然愿意带我，这么善良。哎，你出差去哪儿了？这么突然，发生什么严重的事了吗？西安，其他不能说，保密要求。啊，家属也不能说啊。呃，我我不是说我。不能。这么无聊，你岂不是没有话题聊？大概吧，那我们开始。呃，我先吃个早饭。你居然给我买了肉包子！我把电暖温度调高一点。Shut down. 不是故意卖你啊！信任，我知道。你出差一趟，怎么打游戏风格都变了？打这么凶，英雄也都是不常用的。换种风格，你适应一下。你自己随便玩一会儿，我去修投影机。嗯、哦。看，这是我给你打下的星星，你自己玩，随便钓。就能修好呀！快了。要是修不好的话，过几天决赛我们就偷偷去现场看了。你是想去还是不想去啊？看你水平了。别干扰我发挥。我去单排。再努力一下，<笑>这路子没来了吧？哇，你也太菜了吧！赶紧下一把，抓紧时间下一局。在我对面那个苏烈，他一直在嘲笑我。经济不行了，现在做不了，可以气他一下。
为他可以杀掉你啊，没想到穿墙调戏了他一下。经济非常重要，不要浪费时间，做无用功。以前的于老师才不会理我这种要求，说不定还会教育我一下。出差回来好像有点变了。于途，这几天我可不可以用你的手机打游戏啊？哦，比赛要用比赛专用机型吗？你的那个手机刚好一样，我想可不可以先练一下手？密码是零四二四，自己去客厅拿。